爸爸，之前你不是说有机会经济萧条吗？但是你现在又看好 AI 的行业，那到底你现在是看淡还是看涨呢？其实我们现在正处在两个超级周期的交界点，一方面。上一个周期进入了萧条的阶段，在这里我们提到的美元霸权已经到了末期，全球化这个钟摆也在往回走。现在是逆全球化，还有量化宽松的货币政策，使到美国的债务已经是天文的数字，这些都代表着。上一个周期的红利、低通胀、高增长已经结束了，所以在这个周期来说，我们是进入大萧条。这次的影片非常重要，我希望大家。把这个视频看到最后，因为很多的行业、很多的公司在未来的一段时间会消失掉。但是另外一方面 ，AI 的发展已经到了一个起点，带来下一个大周期的开端，而这个大周期里面也会带来很多很多会涨超过十倍甚至一百倍的股票。今天我们会探讨多一些这个周期的威力，我们会看一看上一个大的技术革命所带来的。两百年的大周期的发展，来展望未来这个 AI 周期所带给我们的财富。大家好，我是奇爸爸张志云，在这个频道里，我会分享我投资了三十年的经验和新的，希望帮助大家避开股灾，找到十倍股，让财富滚雪球。大家记得订阅并打开旁边的小铃铛，那你就能第一时间收到我们视频的上传和直播的通知喽。那回到今天的主题，之前。前我们在讲不同的周期的时候，其中有提到过 Ray Dalio 的一个框架，在那个框架里面，我们看到有短周期，这个短周期是信贷周期，大约是十年左右，背后影响的是货币政策，使到货币。或者信贷是在扩张或者是萎缩，而这个长周期大约是一百年左右，帝国兴衰的周期。我们现在是处在美国做世界老大的这个周期，从一九四五年开始，美国做了世界的老大，美元也成为了世界的储备货币。也在这段时间，美国通过印钞票大量的增加了货币供应，带动了全世界的生产和经。济。但是同时，美国也累积了天文数字的债务。那最近五年，我们看到美国和中国的关系开始紧张，地缘政治使到以前的全球化贸易变成了逆全球化，再加上宽松的货币政策。使到我们的通胀也开始上升，而最主要的是上一次技术革命带来的红利逐渐的消失，因为这些科技所赋能的行业现在已经进入了产能过剩，已经不能够为企业和他们的投资者带来丰厚的利润，所以在这里是财富大洗牌，以前的增长股现在可能不再有很高的增长了，那我们要及时的把资金撤走。来寻找下一个增长的浪潮，在那些起飞的行业里面，在寻找为股东带来丰厚回报的龙头企业。为了让大家更加清晰、容易明白这一个技术革命带来的周期，我们先看一下上一个技术革命带来的大周期。相信大家都知道，我们现在是在一个信息年代，而上一个时代是工业年代。工业年代其实，在一七八二年左右开始，而英国是第一个进入工业时代的国家。当时使到工业革命发生的技术，就是蒸汽机的发明。蒸汽机的发明这个技术，可以让人类不再依靠人力或者马力这些动物所带来的力量，而是利用地球的资源，比如说用煤烧了水，变成了蒸汽带来的动力。有了蒸汽机这个。技术的革命使到英国当时的纺织业是首先受惠，人类的生产也能够享受规模化的效应，所以当时英国是大量的提升了。纺织业的生产，而这个成本也是大大的降低了。做出来大量的纺织品，也通过英国在全世界的殖民地和它海上的运输销售到全世界，也开展了大英帝国的辉煌的时代。而因为规模化的生产可以带来巨大的红利，但是需要很大的资金。
去投资、买设备、建立生产线，所以带动了资本市场在英国开始蓬勃，使到投资者。也可以享受规模生产带来的利润。那 Rich， 你知不知道在第一个阶段有哪些公司是受惠的呢？在十八世纪的时候呢 ，James Watt and Company 是一家主要以生产蒸汽机的公司。在幺七七六年的时候呢，这个公司的年收入大概是一万英镑左右。到了幺七九零年的时候呢，公司的年收入已经增长了大概十七倍左右。而后来蒸汽机是越做越好，瓦特。把蒸汽机改良到了能够用在火车上面，而又因为英国当时跟法国打拿破仑战争，很多的马都给蒸去战争上面了，也帮助了火车的发展，而火车的发展也带动了钢铁业，因为要铺垫大量的轨道，所以第二个阶段是在运输方面的突破，而这个运输方面的突破。虽然在英国开始，最后享受最多的是美国，因为美国的地方更大，铁路带来的效应是更多。当然，欧洲大陆，特别是德国也得益了不少。所以 ，Rich 在铁路、钢铁方面又有哪些公司是当时非常辉煌的呢？从幺八六零年到幺八九零年期间，在铁路的产业和钢铁业特别是旺盛的时候，美国的钢铁产量增长了。大概二十八倍左右，从三十三万吨增加到了九百三十万吨。钢铁生产的快速增长也带动了整个钢铁业的收入增长。那段时期呢 ，United States Steel Corporation 的收入从一点三二亿的美元增长到了十九点四亿的美元。那到了第三个阶段，是石油的发现和提炼的技术的提升，使到人类发明了内燃机，而内燃机也大量的应用在汽车里面，带入我们这个。世界进入科技的突破，还记得我们刚才说的蒸汽机是外燃机，而内燃机是在一个引擎内部爆发燃烧原料，产生动能，推动机械。在幺八九二年到幺九四八年的时候，那段时期呢是石油业的高峰期。Standard Oil Company 的收入经历了快速的增长，在一九零零年的时候 ，Standard Oil Company 的年收入大概是一点七五亿的美元，而在幺九幺幺年，这个公司被。拆分之前呢，它的年收入已经超过了二点五亿的美元。当时候呢，例如 e x x o n 公司的年收入，在幺九二零年初期的时候呢 e x x o n 公司的年收入大概是五亿的美元，而在幺九四零年的末期，已经增长到了大概二十亿美元左右。而 c h e v r o l e 在1920年的时候呢，初期大概年收入在2亿美元左右，而在1940年末期的时候呢，已经增长到了大概8亿的美元。有了这个能源的爆发，赋能了生产的规模化，使到大规模的生产，把成本降低，也开展了全球的贸易，而全球的贸易又带来运输上的发展，所以接下来进入了第四个阶段。就是电力行业的发展，当然也有之后的飞机。所以，我们看到在能源方面的突破，使到我们的运输的工具又有更大的突破，使到工厂能够更大规模的去生产，降低成本，而把他们产出来的产品更有效的分销到世界各地。所以，就造就了第二次世界大战之后所开始的全球化的贸易，生产不需要在。当地发生可能在世界上最便宜的、劳动力最多的、最廉价的地方生产，然后运输到其他的国家，所以也带动了七十年代日本的出口，后来是演奏到了亚洲四小龙和之后的中国大陆，很多的行业都因而诞生，而背后都需要大量的资本的投入，所以也造就了华尔街和其他的金融市场、股票、债券市场的发展，所。所有这些增长都是几百倍的，为人类带来了巨大的财富的增长。那全球化的贸易又带来一个问题，就是全球的供应商如何有效的沟通呢？所以有这个需求，就使到当时发生的一些科技有了他们的商业的价值。比如说七十年代出现的个人电脑，八十年代末期出现的互联网，和十几年之前出现的。智能手机、个人电脑。
互联网和智能手机把我们正式带入了信息年代。那我们看一下人类的三个年代，第一个是能源的革命，从人力、马力变成了煤炭所产生的蒸汽机，又变成了石油产生的内燃机，之后发展到。用电力产生的电器时代，包括推动了计算机的出现，给信息年代铺垫了发展的条件。那工业年代和信息年代又有什么不一样呢？在信息年代里面，最宝贵的不再是能源，而是数据。现在晶片和计算机的发展，使得算力是。爆发性的增长，而人工智能也大量的改进了算法模型，使到海量的数据能够有效的被应用。所以在信息年代里面，我们不再需要是工业年代的大规模标准化的生产，而现在可以是 mass customization， 大量的去个人化的生产，根据客户的需要做出各式各样的变化。可以是小量的生产，而且是更加接近这个客户，及时的送到客户的手里。所以人工智能会淘汰很多工业时代里面的工作，就像工业年代也淘汰了很多农业时代里面的职业。那 Chat GPT 3.5 在2022年的11月底出现了之后，把 AI 带到了普罗大众的视野，而 AI 的应用是远远。不止 ChatGPT 这种应用 ，AI 可以应用在交通、物业管理、供应链、生产、无人驾驶等等许多的行业。但是同时也会使到很多的工作的岗位消失。首当其冲可能会被科技取代的是相对高薪难找的中介技术人员，因为他们的工作内容已逐步可以借由机器学习，将原本可能非例行的工作转为例行且可预测的程序，并交由 AI 来执行，包括软体工程师、客服。或专业或请人员。高盛最近就做了一个研究，他们估计有三亿的工作岗位会消失，特别是在香港、台湾、马来西亚和美国这四个地区，每三个人就有一个的工作会消失掉。那其实十一月底出现的 Chat GPT 3.5 还不是最厉害的版本，还没有推出的 5.0 的版本会把 AI 推到了 AGI 的程度，也就。就是说 ，AI 会自动的去选择。学习所有的东西，超越人类的大脑。With biological systems, and these are digital systems, and the big difference is that with digital systems, you have many copies of the same set of weights, the same model of the world, and all these copies can learn separately but share their knowledge instantly. So it's as if you had ten thousand people, and whenever one person learns something, everybody automatically knew it. So now, many countries are already talking about how to limit. AI 的发展 ，I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong,、uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening, but we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. 但是我个人觉得，现在美国不搞，中国会搞；中国不搞，另外一个国家也会搞。没有人能够阻止蒸汽机的发明、火车的发明，同样的，也没有人能够阻止 AI 的。发明，所以我们只有积极的去面对和拥抱这一个科技带来的发展。成功的话，我们会享受到 AI 带来的丰厚的红利；失败的话，我们就会被 AI 带来的科技所淘汰掉。那通过 AI， 很多的行业、很多的企业，他们的运营方面。会大量的降低成本，而且是更快、更准确的把一件事情做完，所以也会大大的提升某些企业的盈利。但同时，这些运用 AI 的好的企业又会淘汰其他落后的企业，优秀的企业。会带来丰厚的回报。跟不上这个 AI 快车的企业，他们的盈利和股价会越来越低。所以我们要密切的留意去做研究。给大家举个例子，当 ChatGPT 出现了之后，大家可以问 ChatGPT 问题
而马上得到答案。有一家公司本来是帮助人家学习的，人工智能一出现，这家公司的股价一天就跌了四十八个 percent。那展望未来，人工智能的发展也不会让每一个国家的股票市场都受惠。我个人觉得，第一个受惠的当然是美国的市场。现在美国的企业也是在 AI 发展里面最领先的、最创新的那一批。所以，无论是晶片或者是算法，应用程式有很多的公司可以是受贿，而我个人觉得中国大陆。会是第二个受贿的市场，有可能产生的红利会更大，因为有以下几个原因。第一个，作为人口来说，中国有十四亿人口，比美国、英国、澳洲、加拿大加在一起。还要多。美国企业享受的是全球的市场，中国企业可能要专注中国大陆本身的市场。做好了中国市场之后，再把人工智能的产品出口到东南亚和中东市场。而美国市场又有另外一个优势，就是它股票市场里面资本的充裕，可以更好的去孵化初创企业。但是在中国也有国家政策的扶持，在中国一旦有了政。政策的扶持之后，很多的工业都会迅速的发展。比如之前我们看到的太阳能行业或者电动车行业，中国都是弯道超车。到现在，无论是生产或者是市场渗透的程度，已经是超越美国。我相信人工智能在中国大陆也会大有市场。所以我们在美国和中国市场当中去寻宝，一定会找到很多投资的机会。最后。我们投资的时候还要考虑股价。我个人觉得，现在美国的企业他们的估值是相对比较高一点，中国的企业相对估值比较低一点。所以，当这个份母小了之后，未来我们分享这些企业所创造的盈利的时候，可能这个回报会更高。那看到现在，你给自己一个赞，也给我们一个赞吧，记得把今天影片分享出去。那我们下次再见喽。